。原来我想和你谈谈。这段时间，我在梳理我们两个人的关系，我觉得你也应该重新考虑一下。我想回到白鹿村，回到咱们俩住帐篷、装修房子那段日子，那段时间什么都不想，什么都不管，平静快乐。但是那种平静只是暂时的，你的平静让你父亲的去世打破了，吴婷救了陈海，你的平静。就在瞬间消失。他的举动让所有人大吃一惊。厉害，我们再来看看你给我的承诺好吗？那是你在非常的时候、非常的状态下许下的承诺。在地震的瞬间，我们正好在一起。不是正好在一起，那是命运，是命运。我相信，如果不是在加拿大，吴婷会和我一样的。在我父亲去世之后，我的孤苦让你产生了冲动。在我收养了妞妞之后，你也想给妞妞一个家，但是李海。其实你对我的感情，只不过是感动加上怜悯再加上爱心。你必须弄清楚，你当时的选择不是明智的。李老板，你要说服我放弃？我是要搞清楚你我和吴婷之间到底是怎么回事。你在举着刀，在解剖自己的感情，你不觉得这样太残忍吗？不解剖我就帮不到你，我也没办法生存。可是我不接受。我已经见过吴婷了，不知道为什么，他身上有种力量，我无法抗拒，我只能仰视。他告诉我，他还有两天就要回加拿大了。我觉得你应该去把他追回来。我去和你在一起的是他，不是我。今后和你在一起的也应该是他，不是我
，有什么话就在这儿说吧，我还要赶飞机。母亲，该走的人是我，不是你。这一切都是我的错，跟李海没有关系，我错了。再见。